ഹായ് വിവേഴ്സ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയിലെ കുറിച്ചാണ് കർക്കിടകത്തിൽ മുരിങ്ങയിലെ കഴിക്കരുതെന്നും കഴിച്ചാൽ അതിൽ വിഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പഴയ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർക്കിടകത്തിൽ മുരിങ്ങയിലെ തോരനും മുരിങ്ങയിലെയും ഒന്ന് കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കും മിക്ക മലയാളികളും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന എന്താണ് മുരിങ്ങയിൽ ഈ ഓരോ കെട്ടുകഥകളും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ മുരിങ്ങയിലയിൽ വിഷമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിട നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒരുപാട് സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സവി പണ്ട് കവിമുക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വർണ്ണ അരയന്നത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളെ മുരിങ്ങയിലയുടെ കാര്യവും അരയന്നത്തിന് പാലിനെയും വെള്ളത്തിനെയും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള സവിശേഷ സിദ്ധിയുണ്ട് അത്രേ അതുപോലെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മരം മറ്റു മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭൂമിയിലെ വിഷാംശമെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് തടിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച അൽ മുരിങ്ങിക്ക മരമാണെന്നാണ് പണ്ടത്തെ പഴമക്കാർ പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വിഷം ഇലകൾ വഴി പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് വേറൊരു ചൊല്ല് എന്നാലും നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മല മരം ഇത് വെള്ളവും അറിയുന്നുണ്ടോ അപ്പം മുരിങ്ങ ഇലയിലും മുരിങ്ങയ്ക്കയിലും ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതൊക്കെ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം കേരളത്തിലെ മഴ കർക്കിടകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഇടവപ്പാതിയും തുലാവർഷവും എല്ലാം നമുക്ക് മഴ നൽകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏത് മാസം പാചകം ചെയ്താലും മുരിങ്ങയില നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രം പാചകം ചെയ്താൽ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി മുരിങ്ങയിലയിൽ എയും സിയും ബിയും ബി കോംപ്ലക്സും പ്രോട്ടീനും ഇരുമ്പും കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും മാംഗനീസും സിങ്കും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിറയെ ഫൈബർ കണ്ടന്റുമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് മുരിങ്ങയില അപ്പം കർക്കിടകത്തില് മുരിങ്ങയില കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് മുരിങ്ങയില കഴിക്കാമെന്നോ യൗവനത്തിന് വേണ്ടി മുരിങ്ങയില കഴിക്കാമെന്നോ ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കർക്കിടകത്തിൽ മുരിങ്ങയില കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുരിങ്ങയില കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മുരിങ്ങയില കർക്കിടകത്തിൽ കഴിച്ചൊന്നും പോലെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ സിയോ